லா ஆஃப் டாட்ஸில் ஜென்ரல் டிஃபென்ஸஸை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஜென்ரல் டிஃபென்ஸில் கன்சர்ன்டை பற்றி முத பார்த்துட்டோம் இப்போ இது பார்ட் டூவில் மீதி உள்ள விஷயங்களை பார்க்கும் ரெண்டாவது ஃபஸ்ட்டு கன்சர்ன் ரெண்டாவது வென் த பிளைண்ட்டு ஃபிஸ் த ராங் டூ இயர் அவனே தப்பு பண்ணியிருக்கான் அப்போது வந்து டிஃபெண்டன்ட்டை வந்து நீங்கள் வேணும் அப்படின்னு கேட்க முடியாது அது என்ன எக்ஸ் டர்பி காசா நான் ஓரிட்டர்ஸ் ஆக்ஷியோ எக்ஸ் டர்பி காசா நான் ஓரிட்டர் ஆக்டியோ அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ரம் டிஸானரபிள் காஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் டஸ் நாட் அரைஸ் அவனே தப்பு பண்ணியிருக்கான் அவன் வந்து அடுத்தவன்கிட்ட வந்து இவன் தப்பு பண்ணிட்டான்னு சொல்ல முடியாதுங்க ஒரு திருடம் போய் கேட்க முடியுமா கோர்ட்டில் போயிட்டு போலீஸ்காரர் என்ன அடித்தாருன்னு அதே விஷயந்தான் இதைத்தான் பேர்டு வர்சஸ் ஹால்புருக்குன்னு ஒரு கேஸு அவன் என்னன்னு சொன்னால் ஒருத்தர் தோட்டத்திலிருந்து பூக்களை திருடிக்கிட்டு இருக்காங்க பூக்களை திருடிக்கிட்டு இருக்கான்னா அவர் என்ன செஞ்சிட்டார் அங்கே ஸ்ப்ரிங் கன் வச்சுருக்கார் அதாவது கீழே யாரும் குதிச்சாங்கன்னா வெடிக்க மாதிரி துப்பாக்கியில் வைக்க மாதிரி ஸ்ப்ரிங் கன்னுன்னு வச்சுருக்காரு காலை சுற்றிக்கிடும் அந்த மாதிரி இதில் இவரோட ஒரு கோழி வந்து உள்ளே போயிட்டு காம்பவுண்டுக்குள்ளே இவர் கூப்பிட்டு கூட்டு பார்த்துருக்கார் கேளு ஆள் இல்லை இவர் என்ன செய்தார் ஏறி குதிச்சிட்டார் ஏறி குதிக்கவும் இவர் அதில் மாட்டிக்கிட்டார் இவருக்கு இன்ஜுரி அப்போது இவர் உள்ளே போனது ட்ரெஸ் பாஸ் அடுத்தவனோட இடத்துல அத்து மீறி அவனுடைய அதிகாரம் இல்லாமல் இவர் உள்ளே போயிருக்கார் இவர் வந்து நான் ஓ இடத்துக்குள்ளே அத்து மீறி வந்தேன் எனக்கு அடிபட்டுட்டுன்னு சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறத பேர்டு வர்சஸ் ஹால் புரூக்கில் சொல்லுவாங்க மூணாவது என்ன டிஃபென்ஸ்னா இன்னவிட்டபிள் ஆக்சிடெண்ட்டு அது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விபத்து அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன அதாவது எதிர்பார்க்கவே முடியாமல் இருக்குது தவிர்க்க முடியாத விஷயம் அப்படின்னு ஸ்டான்லி வர்சஸ் போவல் அப்படிங்க கேஸு ஸ்டான்லி வர்சஸ் போவல் பறவை சூட போனாங்க ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் சுட்டார் சுட்ட குண்டு வந்து மரத்தில் பட்டு அடுத்தவன் மேலே பட்டு அவன் இன்ஜுரி ஆகிட்டு இவங்க ஒரு கூட்டமாக போனாங்க கூட்டமாக போன இடத்துல மரத்தில் பட்டு கொண்டு போய் அவன் மேலே பட்டது அவனுக்கு காயமாச்சு கேட்டாங்க இது வந்து இன்னோட்டபிள் ஆக்சிடெண்ட்டு தவிர்க்க முடியாது அது எதிர்பார்க்க முடியாது தப்பாக சுட்டது மரத்தில் சுட்டார் அங்கே போயிட்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே நேரத்தில் நெக்லிஜென்ஸ் இல்லைன்னு அவங்க லைபிள் ஆக மாட்டாங்க ஹால் வர்சஸ் ப்ரூக்லேண்ட் ஆட்டோ ரேஸிங் கிளப் ஹால் வர்சஸ் ப்ரூக்லேண்ட் ஆட்டோ ரேஸிங் கிளப் இங்கே ரேஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ரேஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்குல்ல ரெண்டு கார் முட்டி பார்வையாளர்கள் இருந்த பக்கத்தில் வந்து விழுந்துட்டு அதில் கொஞ்சம் பேருக்கு அடிபட்டாங்க அதில் ஒருத்தர் வந்து இவங்க சரியாக நடத்தலை இதை இவங்க பாகத்தில் அலட்சியமாக இருந்திருக்காங்க அதனால தான் இந்த விபத்து நடந்ததுன்னு அவங்க வந்து கேஸ் கொடுக்காங்க டிஃபெண்டண்ட்டாக இருக்காங்க இந்த மோட்டார் ரேஸ் கம்பெனி அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க ஆனால் இருபது வருஷமாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் இப்படி தப்பே வரல ஒரு ஆக்சிடெண்டே நடக்கலை அதனால் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கலை இது வந்து இன்னவிட்டபிள் ஆக்சிடெண்ட் எதிர்பார்க்காம தவிர்க்க முடியாத ஒரு விபத்து அப்படின்னு சொன்னாங்க அது கோர்ட்டை ஒத்துக்கிட்டாங்க டிஃபெண்டண்ட்டு லைபிள் இல்லை இது வந்து இருபது வருஷமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கல இப்படி ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டு ரெண்டு கார் வரும் ரெண்டு கார் முட்டும் முட்டி பார்வையாளர் மேலே விழும் அப்படிங்கிறத நம்ப முடியாது எதிர்பார்க்க முடியாது அதனால் லைபிள் இல்லைன்னு சொல்லிடுறான் அடுத்தது நாலாவது ஆக்ட் ஆஃப் காட் இது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா விஸ் மேஜர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கடவுள் செயல் திடீர்னு பெரிய மழை வருது வெள்ளம் வருது எல்லா வீடுகளுக்குள்ளையும் தண்ணி வருது என்ன செய்ய முடியும் இந்த மாதிரி விஷயம் மனித செயல் அல்லாமல் மனிதனால் கட்டுப்படுத்த முடியாத செயல்களாக உள்ளதை விஸ் மேஜர் அல்லது ஆக்ட் ஆஃப் காடுன்னு மனுஷனுக்கு அது மேலே ஒரு கண்ட்ரோலும் இல்லை அப்படி இருக்கையில் அது விஸ் மேஜர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கையில் அங்கே வந்து இல்லை லைபிலிட்டி இல்லை டிஃபெண்டண்ட்டுக்கு நிக்கோலாஸ் வர்சஸ் மார்ஸ்லேண்டு இவர் என்னென்னா கொஞ்சம் லேக்கெல்லாம் வச்சுருக்காரு ஆர்டிஃபிஷியலாக லேக் உண்டாக்கியிருக்காரு அவர் இடத்துல ஒரு வருஷம் ரொம்ப கடுமையான மழை 
அதில் அதெல்லாம் உடஞ்சி தண்ணி ஓவர் ஃப்ளோ ஆகி பக்கத்து இடங்களுக்கு போயிட்டு அவங்க வந்து கேட்காங்க இவரெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் லேக் வச்சுருக்கனால இங்கேருந்து தண்ணி வந்ததுனால நான் எங்களுக்கு பாதிப்புன்னு அப்போ இது வந்து இது கடவுள் செயல் இவ்வளோ மழை வரும்போது அப்புறம் எங்கே கொண்டு போவாங்க தண்ணியை கடவுள் செயலாக இருக்கையில் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு அடுத்தது ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் தன்னுடைய தற்காப்புக்காக செய்திங்கன்னா அங்கே லாஃப் டாட்ஸில் உள்ள டாட்ஸுக்குள்ள லைபிலிட்டி வராது தற்காப்புக்காக தற்காப்புக்காக செய்தேன்னு சொன்னால் உடனே அளவுக்கு அதிகமாகவும் தற்காப்பு நீங்கள் செய்யக்கூடாது ஒருத்தன் கம்பால் அடித்தா உடனே இவன் எடுத்து துப்பாக்கியால் சுட்டாங்கன்னா அது தற்காப்பு இல்லை அவன் என்ன லெவலில் இருக்கானோ அதே லெவலில் தன்னை பாதுகாக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அது செய்ததுக்கு லைபிலிட்டி இல்லை மோரிஸ் வர்சஸ் நியூஜெண்ட் இந்த கேஸை ஒரு நாய் கடிக்க வந்தது இவர் க அடிக்க வந்தது ஓடிக்கிட்டே இருந்தார் பிறகு திடீர்னு என்ன செய்தார் நாயை பார்க்க உடனே ஒரு துப்பாக்கியை கையில் எடுத்தார் இவர் துப்பாக்கி எடுக்கவும் நாய் திரும்பி ஓட ஆரம்பிச்சிட்டு திரும்பி ஓட ஆரம்பித்த பிறகு இவர் சுட்டுட்டார் நாய் சேர்த்துட்டு இது கோர்ட்டுக்கு போகுது அவர் என்ன சொல்லுவார் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் அதுக்காக தான் நான் சுட்டேன் அப்படின்னு அது நாய் விரட்டி வரும்போது சுட்டேன்னா அது ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸு நாய் திரும்பி ஓடும்போது நீ சுட்டுருக்க ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் இல்லை நீ லயபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த டிஃபென்ஸ் என்னென்னா நெசசிட்டி ஒரு தேவை இருந்தது அத்தியாவசியம் இருந்தது அதனால தான் நான் அந்த விஷயத்தை செய்தேன் அதனால் டிஃபெண்டண்ட் லைபிள் ஆக மாட்டாருங்கிறத டிஃபென்ஸாக சொல்லலாம் அது நெசசிட்டிங்கிறது பப்ளிக் நெசசிட்டியாக இருக்கலாம் ப்ரைவேட்டராக இருக்கலாம் அல்லது அடுத்தவனை உதவி பண்ணுவதுக்காக இருக்கலாம் பப்ளிக் நெசசிட்டின்னா அவர் இடத்துல தீ பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு அதை என்ன செய்யலாம் இவன் போய் அந்த ஒரு கூரை வீடு தீ பிடிச்சிக்கிட்டுனா கூரை வீடை தட்டி விட்டாச்சுன்னா தீயெல்லாம் உள்ளே விழுந்துடும் கூரையை பிச்சு உள்ளே போட்டுருவாங்க போட்டால் போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது அடுத்தவங்கள காப்பாற்றுறதுக்காக அடுத்த இடங்களுக்கு தீ பரவாமல் இருக்கிறதுக்காக ஏதாவது ஒரு விஷயம் செய்து அதனால் ஒருத்தருக்கு பாதிப்பு வந்ததுன்னா அங்கே என்ன வருது பப்ளிக் நெசசிட்டி ப்ரைவேட் நெசசிட்டினால் தன்னோட பாதுகாப்புக்காக அவன் செய்தான் ஒரு வீடு தீ பிடிக்கி அந்த வீட்டில் உள்ள விஷயங்களை பொருட்களை அங்கேருந்து எடுத்து போடுதாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது ப்ரைவேட்னு சொல்லலாம் நெசசிட்டி டு ஹெல்ப் அனதர் ஒருத்தன் போய்கிட்டே இருக்கான் பக்கத்தில் பஸ் வந்துட்டு டக்குன்னு அவன் கையை பிடிச்சி இழுத்து தள்ளி இந்த பக்கம் போட்டுட்டாங்க அவனை இப்போ இவர் வேகமாக இழுத்து விட்டதுனால அவர் கீழே விழுந்து கையொடிஞ்சு போனார் இப்போ என்ன அதாவது அவருக்கு இன்ஜுரி காரணம் இந்த ஆள் எதனால் அங்கே ஒரு நெசசிட்டி வந்தது இவன் அவரை அந்த வரக்கூடிய பஸ்ஸிலேருந்து காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக இழுத்து வெளியே தள்ளி விட்டார் அதில் கையடிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிற அப்போ இது அவரை காப்பாற்றுறதுக்காக இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நெசசிட்டிங்கிறத ஒரு டிஃபென்ஸாக சொல்லலாம் அடுத்தது ஆக்ட் டன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஸ்டாச்சூட்ரி அத்தாரிட்டி சட்டப்படியான விஷயங்களை செய்யும்போது அங்கே நீங்கள் ஒரு டிஃபென்ஸாக கொண்டு வரலாம் நான் அஸ்பர் ஆக்ட் செய்தேன் எனக்கு ஒரு டியூட்டி இருந்தது செய்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது எப்படியாக இருக்கலாம் சட்டப்படியாக இருக்கலாம் அல்லது ஜுடிஷியலாக இருக்கலாம் இப்போ கோர்ட்டில் இருந்து அமீனா வராரு அவர் போய் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே உள்ளே போகிறாரு ஏன்னு சொன்னால் வீட்டுக்குள்ளே உள்ள பொருளை எடுத்து விற்கணும்னு கோர்ட் ஆர்டர் இருக்குது அவர் செய்யலாம் அங்கே வந்து என் வீட்டுக்குள்ளே கோர்ட் அமீனா உள்ளே வந்தார் கோர்ட் ஆஃபீஷியல் எப்படி உள்ளே வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்க முடியாது ஏன்னா அங்கே சட்டப்பூர்வமான விஷயம் அது அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபு ஒரு ரெவன்யூ அஃபீஷியல் போய் வரி வசூலிக்க போகிறாங்க அங்கே அத்துமீறி வந்தாங்கன்னு சொல்ல முடியாதுங்க தான் ஒரு டிஃபென்ஸாக சொல்லணும் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸு ராமச்சந்திரம் நாகாராம் ரைஸ் அண்ட் ஆயில் மில்லு வெர்சஸ் கயா முனிசிபல் கமிஷனர் இதில் ஒருத்த அங்கேருந்து கடுகு எண்ணெய் அனுப்புனாங்க ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கடுகு எண்ணெய் வந்திருக்கு ரெண்டாயிரம் டப்பா அனுப்புனா ஏ நானூறு டப்பா விற்றுட்டா இன்னொரு ஆயிரத்தி நானூறு டப்பா இருக்கு இல்லை ஆயிரத்தி இரநூறு டப்பா இருக்கு இல்லை இப்போ முனிசிபல் ஆஃபீஸ்காரங்க வந்துட்டாங்க இது கலப்படம் இதை நான் சீஸ் பண்ணுதேன் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டரோட வந்துட்டார் கலப்படம் சீஸ் பண்ணுதுன்னு ஆர்டரோட வந்து அதை எடுத்து அதை முனிசிபல் குப்பவண்டியில் ஏற்றி குப்பண்டுதவங்களை வச்சு அதை லோடு பண்ணி கொண்டு போய் அங்கே கொண்டு கொடுக்காரு முனிசிபல் ஆஃபீஸில் கொண்டு வைக்காங்க வச்சுட்டு அதை டெஸ்ட் பண்ணுதாங்க டெஸ்ட் பண்ணால் அது கலப்படம் இல்லை நல்ல எண்ணெய் அதுக்கு பிறகு நல்ல எண்ணெய் நீ கொண்டு போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஊரில் ஒருத்தனும் இதை வாங்கலாம் குப்பவண்டியில் ஏற்றிட்டு போன எண்ணெய் அப்படின்னு ஒருத்தனை வாங்க மாட்டேன்னா இவன் பொருளை விற்க முடியல கொஞ்ச நாள் ஆச்சு எல்லாத்தையும் ரொம்ப லோவான விலைக்கு விற்று நஷ்டப்பட்டு போனார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் பிஸ
அப்போ இவங்க கோர்ட்டு இவங்க சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கை தான் கலப்பட எண்ணெயை பிடிக்க வேண்டியது முனிசிபல் ஆஃபீஸுக்கு டியூட்டி தான் அங்கே என்ன வருது நெக்லிஜென்ஸு அதை குப்பை வண்டியில் ஏற்றுனதும் குப்பை எழுது அவங்கள வச்சு லோடு பண்ணதும் ஒரு நெக்லிஜென்ஸாக பார்க்காங்க நீங்கள் செய்தீங்க உங்களோட டியூட்டியை செய்யலாம் அதில் செய்ய வேண்டிய வழி இருக்குது அந்த வகையில் நீங்கள் செய்யலை அப்படின்னு அன்ரீசனபுள் அண்ட் நெக்லிஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த எப்படி லோட் பண்ணி கொண்டு போனாங்க அங்கே தான் அடுத்தது மிஸ்டேக்கை சில விஷயமாக நான் தப்பாக செய்துட்டான்னு சொல்ல முடியாது சில இடங்களில் மிஸ்டேக்கை வந்து ஒரு டிஃபென்ஸாக சொல்லலாம் ஒரு தப்பான ஒரு ஆளை கேஸ் கொடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் அவர் என் மேலே தப்பாக கேஸ் கொடுத்தாருன்னு திரும்ப ஒரு கேஸ் போடுவார் அங்கே வேணால் எனக்கு ரீசனபுளாக இருந்தது இந்த இடங்கள்லாம் எனக்கு தப்பு நடந்து போச்சு அப்படின்னு அங்கே சொல்லலாம் இது போக சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் வராதீங்க அப்படிங்கிற இது இந்தியன் பீனர் கொள்ளையும் சொல்லுவாங்க ஒரு சின்ன ஸ்லைட்டான அஃபென்ஸுக்கெல்லாம் வந்து கோர்ட்டை தொந்தரவு பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் ரொம்ப சின்ன மைனர் விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு வராதீங்க அதனால் ஐயா இது சின்ன விஷயம் ஐயா நீங்கள் கோர்ட்டில் இதை விட்டுருங்க அப்படின்னு அதையும் கூட ஒரு டிஃபென்ஸாக சொல்லலாம் இப்படி ஒம்பது வகையான டிஃபென்ஸுகளை நம்ம ஜென்ரல் டிஃபென்ஸ்னு சொல்லலாம் என்னெல்லான்னு சொல்லுவோன்னா ஃபஸ்ட்டு கன்சர்ன்டு ரெண்டாவது பிளைண்டிஃபு தப்பு பண்ணார் மூணாவது தவிர்க்க முடியாத விபத்து நாலாவது கடவுள் செயல் அஞ்சாவது என்னோடைய தற்காப்பு ஆறாவது என்னன்னு சொன்னால் ஒரு தேவை அத்தியாவசியமாக வந்தது அதனால் செய்தேன் அடுத்தது மிஸ்டேக்கு அடுத்தது ஒரு ஸ்டேட் கவ கவர்மெண்ட்டோட அத்தாரிட்டி ஸ்டாச்சூட்ரி அத்தாரிட்டி இருந்தது அதனால் செய்தேன்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் ஜென்ரல் டிஃபென்சஸ் அப்படின்னு ஒரு டிஃபெண்டண்ட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இனி அடுத்த செஷனில் வேறு ஒரு டாபிக் பார்க்கலாம்